Hello friends. നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സാലറി എന്നാണ് സാലറി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ എസ് എ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ മുഴുവൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വെച്ച് കൊണ്ട് ഒരു സാലറിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദൻ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് വരുന്നത് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ലോങ് എസ് എക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത് ബിസിനസ്സിനാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ അത് ബിസിനസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ലോങ് എസ് എക്ക് ചാൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എച്ച് പി കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നോർമലി എസ് എക്കകത്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വീടുകൾ തന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് സെൽഫ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ഹൗസിൻ്റെ റൂളുകളും ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസിൻ്റെ റൂളുകളും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ദെൻ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ അതേപോലെ ഒരു ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് സാലറിയിൽ അതിനകത്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ വരാവുന്നതാണ് ദൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷനും നമുക്ക് ചോദിക്കാം കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിനകത്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷനും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ദൻ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു ഷോർട്ടസ് ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആർ എഫ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആർ എഫ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇതിൽ നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി പ്രത്യേകം പഠിച്ചു നോക്കാം ആ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കാം അത് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കൂടാതെ നമ്മുടെ ലോങ് എസ് എ സാലറിയുടെ ലോങ് എസ് എയിലേക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും മറ്റൊരു മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി എല്ലാ എക്സാമിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു ഷോർട്ടസ് ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്സേക്ക് വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് നോർമലി ഷോർട്ടസ്സേസ് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എസ് എ കൂടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനം എൽ ടി സി ജി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് സി ഐ ഐ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോറി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് അതർ സോഴ്സിനകത്തൊരു ഷോർട്ട് ടച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതർ സോഴ്സ് ചെറിയ നോർമൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുള്ളൂ നമ്മളിനകത്ത് ഇതാണ് ബേസിക്കലി അപ്പം നമ്മൾ സാലറി ഇതിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് നോക്കുക സാലറി ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ മൂന്ന് ഏരിയ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം അതിനകത്ത് വരും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ദൻ തിയറി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ബേസിക് ടേംസുകൾ ജി ടി ഐ ടി ഐ എസ് എസ് സി ഡിമഡ് എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി എൻ ഡിഫോൾട്ട് ഈ ടേംസുകൾ നോക്കി നോക്കി ടേംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എസ്പെഷ്യലി പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്നിവയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൻ എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകം നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അത് ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് എണ്ണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതൊരു ഒരു ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പത്ത് പേര് തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാം മിനിമം ദൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല അതിനകത്ത് തിയറി എന്തായാലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അതുപോലെ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഈ രണ്ട് ഏരിയ മാത്രം നോക്കുക പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കൂടി ഇതിനകത്ത് നോക്കണം പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ്
അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് കൂടി പഠിച്ചുവെക്കണം റൂൾ ഫോർ പ്രകാരമുള്ള റൂൾ ഫോർ പ്രകാരമുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കൂടി പഠിച്ചുവെക്കണം നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് അത് വായിച്ചു വെക്കണം അതിനകത്ത് ആ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് ദെൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എഫ് ആർ വി എം ആർ വി എസ് ആർ വി ജി എ വി എൻ എ വി ഈ ഒരു വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ജി എ വി അതേപോലെ എൻ എ വി എന്ന നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇവ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ പി സി പി ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം അണ്ടർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ബോണ്ട് വാഷിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബോണ്ട് വാഷിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബോണ്ട് വാഷിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ബോണ്ട് വാഷിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ തിയറി ഏകദേശം ഇത്രയും മീഡിയ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നന്നായിട്ടൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഏരിയ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സാലറി ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ എച്ച് പി നോക്കാം കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റേത് നമ്മൾ ഷോർട്ടേജ് ചെയ്ത് വരാറുള്ളൂ തിയറി ഇത്രയും മേരിയ നോക്കുക ഇനി സെക്ഷൻസ് കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം അതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനകത്ത് ഒരു ഏഴോളം സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇ സി ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് എസ് സി ആയിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് അഞ്ച് ഹെഡുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ളൂ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം എന്നുള്ള അതുപോലെ ബേസിക്സ് ഓഫ് എക്കൗ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇതാണ് അതിന് പുറമെ വരുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് സിക്സ്ത് സെമ്മിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബുക്സുകൾ നോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതേപടി തന്നെ നോക്കണം ഫിഫ്ത് സെം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്